Ciao a tutti, scusate il ritardo però c'è stato qualche problemino tecnico. Allora, nella live di oggi ho deciso di invitare, eh, ciao, ho deciso di invitare eh, due content creator che si occupano di fare sensibilizzazione sui social e parlano della loro vita eh, da persone non vedenti rispondendo solitamente a curiosità e domande che gli vengono poste. E inizierei facendo entrare il primo ospite che è Anna Laura. Ciao Anna Laura. Ciao. Allora, um, niente, se vuoi un po' presentarti, dire cosa fai sui social, di cosa ti occupi. Sì, allora, eh, ciao a tutti, buonasera e grazie a chi ci sta seguendo. Io mi chiamo Anna Laura, ho 22 anni e sono una studentessa eh, prossima, quasi prossima alla laurea triennale in lingue e culture per il commercio internazionale all'Università di Verona e a Verona abito insieme al mio compagno e nonché insomma futuro marito e ehm, conviviamo da due anni e mezzo, abbiamo due cani che attualmente sono dai nonni ma di solito vivono con noi che sono il mio cane guida Mistral di sei anni che è un incrocio tra un labrador, un golden retriever con il caramello e poi abbiamo un cucciolino di quasi due anni eh, che abbiamo adottato da un canile un anno, esattamente un anno fa. E mi piace nel tempo libero, oltre allo studio, dedicarmi alla... diciamo, passo molto tempo sui social sia per informarmi, quindi sia per ricevere informazioni ma anche per cercare di dare informazioni e, ed è stato soprattutto anche il mio compagno a spingermi ad intraprendere un po' questa strada della, della sensibilizzazione quindi del creare uh, qualcosa e abbiamo in programma anche di aprire proprio una, una pagina di coppia che un po' tra l'ironico, lo scherzoso e il serio possa far capire come eh, la, vita sia la vita sia totalmente possibile sia per una persona disabile che eh, per una coppia di, eh, costituita da una persona con disabilità e invece una, un, normo, un partner invece normo dotato. E diciamo che è nato tutta, tutto, insomma la cosa si è fatta un po' più seria quando per, così, per, per gioco, insomma senza darci particolare peso, ho pubblicato un reel su Instagram in cui ehm, invitavo la, le persone a farmi domande in anonimo tramite un'applicazione un che si utilizza per fare domande anonime, eh, invitandole appunto a chiedere tutte quelle curiosità che magari una persona eh, face to face o comunque con il come si dice con, con l'account quindi dando nome e cognome magari si sente in imbarazzo o farebbe fatica a chiedere e sono uscite eh, delle domande molto interessanti ehm, e alcune si sono anche ripetute varie volte, quindi vuol dire che comunque sono curiosità che interessano, e quindi ho iniziato un po' a, a rispondere a queste domande, e, uh, e poi a mh, trasformare, a prendere spunto dalle domande, a queste domande, dalle relative risposte, per creare uh, dei video anche per uh, TikTok. Ecco, infatti io ti ho scoperta proprio su TikTok e... Ecco, sono rimasta un po' affascinata da tutte le curiosità che, che spiegavi. E, tra l'altro oggi ci sarebbe dovuta essere un'altra ragazza, come dicevo, soltanto che sta avendo uh, difficoltà ad entrare, però magari ci raggiungerà dopo. Io intanto per stasera ho raccolto una serie di, di domande, ho condiviso un box su Instagram e mi sono arrivate tante domande uh, interessanti. Mi scuso se alcune saranno un po' magari mh, ridondanti per te, perché sicuramente te le avranno fatte spesso, però alla fine non esistono domande uh, stupide, tra virgolette, cioè penso che tutte meritino una risposta. No, vabbè. Sì, sicuramente a volte mi trovo un po' in difficoltà a rispondere, ma per il semplice fatto che io, essendo uh, non vedente dalla nascita, magari mi viene chiesto, non so, Uh, come fai a, esempio, come fai a cucinare? Magari ci sarà questa domanda, non lo so. 
e, e a me non viene spontaneo, cioè, faccio fatica a dare una risposta perché la risposta, cioè per me che ho sempre cucinato non vedendo, io ti dico, eh, prendo la pentola, la metto sul fuoco, cioè come ti risponderebbe una persona vedente? Oppure ti dico, eh sì, con le mani, nel senso, cioè faccio fatica a dare una risposta perché fa- non, avendo, non sapendo cosa vuol dire vederci, faccio fatica a spiegare a una persona vedente come faccio io una cosa che per me è totalmente normale fare senza vedere, ecco. Certo, Solo per questa volta mi, tro- mi trovo in difficoltà, ma poi rispondo sempre molto volentieri comunque. No, infatti molte domande sono eh, inerenti a confronti con una visione da uh, vedente e in quel caso è, 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 cioè, è particolarmente difficile rispondere perché appunto tu non, non hai la possibilità di fare il paragone, di conseguenza ti viene difficile dare una risposta, chiaramente. E... Sì, certo. No, allora, le domande riguardano vari ambiti, ad esempio la scuola, il rapporto con la tecnologia, ehm, il il senso di orientamento magari ehm, quando si va in giro da soli, eh, oppure riguardo lo sport e appunto all'immaginazione nei confronti della realtà, che forse è è la sfera un un po' più complessa. Ah, tra l'altro vedo che dietro le quinte ci ha raggiunto Stella, è riuscita ad entrare, quindi... Sono riuscita, si sente, si sente vero, ti prego, ti, ti, dimmi di sì. Ti sentiamo. Si sente? Sì, sì, okay, sì. Ok, perfetto. Sei Apposto. riuscita? Ce l'hai fatta? Ce l'ho fatta. Allora, ti stavamo aspettando e eh, niente, stavo spiegando eh, ad Anna Laura i temi che affronteremo stasera perché ho raccolto un po' una serie di domande su Instagram, tra l'altro ne ho ricevute tante, quindi alcune, ma ad alcune magari avrete già risposto nei vostri video, però ecco, risponderemo di nuovo la seconda volta. E niente, eh, Anna Laura si è già presentata, se ti va di raccontare un po' chi sei, cosa fai, anche il tuo lavoro di sensibilizzazione sui social e sui tuoi video. Ok, io mi chiamo Stella, ho 23 anni, eh, frequento l'Università di Padova e frequento il DAMS, ovvero per chi non lo sapesse, Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo e ho iniziato a creare contenuti sui social eh, all'inizio dell'anno scorso, del 2021 e questa iniziativa, possiamo definirla, è partita da quando eh, praticamente siamo stati in quarantena per il Covid. Eh, Per me quello è stato un periodo abbastanza eh, di riflessione e di interiorità, possiamo definire in cui ho preso delle decisioni che hanno cambiato eh, la mia vita eh, in quest'ultimo anno. E è stato anche lì che ho deciso appunto di ehm, frequentare il DAMS, eh, facoltà, corso di laurea diciamo che è prettamente visivo. E, e, diciamo che la quarantena per me è stato un periodo di crescita personale mm-hmm. e, niente, allora stavo dicendo a, ad Anna Laura che ho raccolto domande inerenti al tema scuola, tecnologia ehm, l'orientamento, il senso di orientamento magari quando ci si muove autonomamente e il tema dello sport, tra l'altro visto che tu fai nuoto, quindi poi ho anche domande sì. riguardo questo, e chiedono se siete entrambi, entrambe non vedenti dalla nascita. Sì, io sì. E... sì. Tu Stella? Eh, io, da quello che mi dice mia mamma, mio papà, ho perso la vista gradualmente, però... Eh, io non ho alcun ricordo di aver mai visto più di quello che vedo, cioè niente praticamente. Ok. E... E preciso, preciso, scusami, preciso solo una cosa che eh, gli occhiali, perché indosso gli occhiali, potrebbero ingannare. In realtà ehm, gli occhiali che porto non sono graduati, ma li porto semplicemente per che ho gli occhi molto sensibili e anche mh, il l'oculista mi ha consigliato di tenerli più protetti possibile. Ok. 
uh, leggevo qui altre domande in chat e chiedono ma da non, ven- da non vedente avete idea di che cosa la vista potrebbe essere? Iniziamo con domande abbastanza complesse. Sì, direi abbastanza impegnativo come inizio, però dai, finché siamo ancora svegli <ride> cerchiamo di, 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 di far girare il criceto. No, allora, cioè è difficile effettivamente, nel senso che io per esempio... Um, cerco di spiegare brevemente comunque io vedo um, diciamo riesco a percepire la luce quindi se c'è luce o è buio e i colori però se io vedo un, un qualcosa una macchia colorata se non mi avvicino se non tocco cos'è difficilmente riesco a capire che oggetto, di che oggetto si tratta e se ci sono oltre al colore principale se ci sono magari dei particolari un altro disegno piuttosto che se questa cosa ha una profondità, quindi è come se io vedessi sostanzialmente a eh, chiazze bidimensionali che poi non ho neanche, i cui contorni non sono neanche effettivamente delineati, quindi è difficile effettivamente, cioè per me è difficile immaginare cosa vedo, tanto che, cioè cosa vede una persona vedente, tanto che a volte magari penso che... Eh, una persona vedente riesca a vedere magari molto più di quanto in realtà questa persona non riesca perché magari io so che eh, non so a tot metri c'è una cosa che ne so c'è un negozio non so e io magari penso che questa persona finché siamo in auto esempio questa persona sta guidando e già magari da molto lontano riesca a vedere se è aperto o no in realtà mi dice no guarda che Ancora non ci siamo sufficientemente vicini perché io riesco a vedere da qui se è aperto. Quindi, no, faccio fatica effettivamente a rendermi conto di quanto una persona vedente riesca a vedere. Ok. Tu invece, Stella? Allora, parto con il dire che a me ehm, tutti i concetti e gli aspetti visivi affascinano tantissimo. Eh, non a caso sono una eh, fan sfegatata di serie televisive. Eh, per quanto riguarda il concetto della vista quando ero più piccola i miei genitori hanno provato a spiegarmelo e tra l'altro questa è stata anche eh, l'ultima domanda a cui ho risposto sui miei video su TikTok e ho fatto l'esempio del rubo di Kubik Uh, mia mamma uh, quando ero piccola mi ha detto che uh, praticamente la vista uh, è quello che io sento al tatto uh, e quello che provo uh, immaginandomi tra virgolette i colori ovvero uh, ad esempio per quanto riguarda il cubo di Rubik uh, la vista permette sia di vedere eh, le facce, le sei, le sei facce, che io ehm, posso capire che ci sono grazie al tatto, e anche eh, che appunto il cubo ha un volume. E poi ovviamente questo cubo ha diversi colori e ehm, ad esempio c'è il giallo, per me il giallo è l'estate, il calore e quindi eh, per farmi capire più o meno come potrebbe essere vedere un colore mi hanno detto che è tipo come se loro percepissero il calore mh, pur non percependolo. Non so se mi sono spiegata. Sì, 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 ti sei spiegato assolutamente. Tra l'altro è un, è un bel concetto, cioè un, un modo interessante per, per spiegarlo. E, allora, in chat scrivono, ma quindi allora un po' di stimolo visivo ce, eh, ce l'hanno? Non è come avere buio totale? Sì, allora dipende. Nel mio caso sì, però è un residuo che rapportato a quanto vede una persona vedente è comunque minimo. Io poi ho avuto la fortuna di fare molta riabilitazione, di frequentare un centro che si trova a Padova, che è specializzato proprio nella riabilitazione visiva e quindi quel pochissimo che mi resta eh, lo lo utilizzo, eh, cerco di utilizzarlo il più possibile, anche troppo a volte lo sfrutto e... eh, e comunque, quindi ripeto è una minimissima parte eh, che quello che per me è la normalità di, per una persona che vede è assolutamente una minima parte che poi comunque dal punto di vista anche dal punto di vista legale 
ehm, per esempio sono considerati ciechi totali anche chi Uh, riesce a percepire la luce e uh, il movimento per esempio di una mano posta a, un certo, a una certa distanza molto comunque ravvicinata rispetto all'occhio quindi anche dal punto di vista legale può capitare che vengano riconosciuti come uh, ciechi assoluti persone che effettivamente magari riescono a percepire la luce o riescono a percepire uh, le sagome in movimento eccetera E invece io ehm, vedo, cioè distinguo solo ehm, luce e buio, eh, cercando di spiegare più o meno come vedo, in realtà non vedo niente, eh, ai miei genitori eh, mi hanno detto che probabilmente, forse, da quello che ho provato a spiegare io a loro, eh, è come eh, avere gli occhi chiusi. Le palpebre chiuse. Ah, ok. Quindi sì, vedi più o meno a grandi linee le, le luci, però. Sì, più o meno, cioè eh, la differenza, ad esempio, qui dentro eh, io so che c'è la luce accesa, però in realtà per me è buio. Okay. Eh, la distinzione che faccio più o meno io è, ad esempio, se vado fuori in una giornata, in una giornata di sole, allora lì. Percepisco un cambiamento, non è totalmente buio. Eh, una domanda che vi, che vi facevano eh, era: quali sono i pregiudizi sulla disabilità visiva che vorreste abbattere? Cioè, secondo voi esistono stereotipi o limiti di pensiero dei pensiero nei confronti delle persone non vedenti? Ma allora, diciamo che esistono, possono essere, possono valere per tanti tipi di disabilità, per esempio io mi trovo eh, a, a, spesso in situazioni in cui magari sono in giro fuori con il mio compagno e capita no, eh, che magari ci capita di chiedere, che capita che parlino con lui anziché parlare con me, addirittura capita magari siamo in giro con il cane guida e per, non, per, per paura di ferire, di avvicinarsi, magari aspettano che, che ne so, il mio compagno mi, mi porti in bagno, io sono, finché io sono dentro il bagno, lui rimane magari fuori, facciamo di finta di essere in un ristorante, resta fuori dalla porta ad aspettarmi con il cane e colgono quell'occasione per chiedere magari a lui eh, informazioni sul cane, che bello, come si chiama così, piuttosto che magari chiederle a me, io comunque poi da dentro il bagno sento tutto e un po' mi dispiace, eh, ci è capitato, non so, di essere in giro e sentire, cioè che chiedessero a lui, ma con me di presente, ma la ragazza ha bisogno di aiuto, cioè nel senso, sì, ma chiedi a me, ti rispondo, non ti mordo. No, no, e questo è una questione che secondo me riguarda un po' tutti, cioè anche per altre testimonianze che ho percepito, che ho sentito, insomma, da altre persone, riguarda un po' tutte le disabilità. Poi... Mh, sì, diciamo che anche sul fatto della vita di coppia, comunque questa è una cosa abbastanza generale di tutte le disabilità, in realtà eh, c'è molto stigma perché eh, soprattutto nei confronti della persona normodotata che sta con il disabile, che viene visto come un'opera di volontariato, di beneficenza, eh, oppure un, che lui, lui o lei, insomma in base a chi, chi nella coppia è disabile e non sacrifichi la vita per l'altro o rinunci a delle cose per l'altro quindi nel senso invece in realtà si sta in coppia perché ci si ama e, ma appunto penso che siano cose che sono abbastanza adattabili a tutti i tipi di disabilità e a tutti i tipi di coppia ecco. sì sì eh, per mia parte eh, sono d'accordo con Anna Laura perché anche a me eh, succede che magari sono via con eh, la mia famiglia o con dei miei amici e le persone si rivolgono direttamente a loro eh, anche solo per chiedere eh, come stai, cioè praticamente chiedono come sta Stella? <ride> e... Però io cerco sempre di ovviare rispondendo io per far capire che insomma ho una voce e sono in grado benissimo di rispondere da me. 
Eh, per quanto riguarda invece i tabù, ehm, diciamo che eh, la scelta anche di frequentare il dance è stata una scelta eh, un po' per abbattere dei tabù che la società impone a non, non vedenti o più in generale anche a, a persone con altre disabilità. Eh, per quanto riguarda appunto eh, il DAMS, eh, essendo come ho detto prima un corso di laurea prettamente visivo, o quasi, eh, fa strano che un non vedente lo frequenti e eh, anni fa questa cosa era quasi inconcepibile e io ho voluto anche cimentarmi in questo percorso per cercare di far capire che in realtà non dico tutte le cose siano possibili per noi non vedenti, ad esempio eh, i medici sappiamo benissimo che non potremmo mai farli, però eh, studiare qualcosa che è riferito all'arte, al cinema eh, e alla musica siamo in grado benissimo. Eh, tra l'altro credo, eh, non ne sono sicura, di essere la prima non vedente a frequentare il DAMS e diciamo che questa mia... Eh, decisione eh, di studi è stata presa anche eh, dal fatto di dire se lo faccio io magari anche altri non vedenti dopo di me possono capire che in realtà è possibile certo avete toccato secondo me eh, dei, dei punti molto importanti Mm, tra l'altro secondo me una cosa estremamente fastidiosa è quella che avete entrambe sottolineato ovvero che spesso le persone non si rivolgono direttamente a voi e questa è una cosa che ho visto anche io in prima persona accompagnando in sedia a rotelle un, una, una persona che accompagnavo e, e appunto parlavano con me quando lei era chiaramente capace di intendere quello che, che gli stavano comunicando e, e quindi ecco questa cosa genera un po' secondo me sentimenti negativi perché ti chiedi perché vengo estromessa in questo modo da una comunicazione che sono assolutamente in grado di portare avanti. E, a, a, intanto ringrazio Frabbe che si è abbonato e ha regalato anche un po' di abbonamenti, um, quindi leggevo così in chat. E niente, uh, passerei al primo tema che era quello della, della scuola, avete detto che siete entrambe comunque studentesse, quindi uh, volevo chiedervi quali sono le maggiori difficoltà che magari avete incontrato durante il percorso scolastico. Eh, allora, partiamo dalla peggiore, e che è eh, purtroppo, è brutto da dire, però la mentalità di certi compagni di classe ma fomentati dietro da certe mamme che sono peggio dei papà e familiari che sono peggio di tante volte dei compagni di classe che hanno questa mania di perché magari mi veniva concesso come giustamente eh, ne ho diritto a del tempo in più per fare le verifiche piuttosto che a degli esercizi in meno ma per una questione che insomma eh, poi magari spiegherò eh, eh ma le pensavano sostanzialmente che mi regalasse io poi andavo molto bene a scuola tra l'altro quindi ancora peggio sotto questo punto di vista eh, si, si, si girava voce che mi regalassero voti e eh, che insomma tutta una serie di cose poi è vero ci sono i professori che purtroppo hanno le preferenze però io penso che fossero preferenze dovute che non sono giustificabili in alcun modo ma erano dovute più che altro al fatto che magari andassi bene, quindi bastavano poche domande per magari farmi avere un voto alto, ma ne, io, dai professori non ho mai avuto o ricevuto trattamenti di favore specificamente per la disabilità e non ne ho mai voluti, eh, però purtroppo soprattutto alle medie che è un po' quel periodo brutto in cui sono un po' tutte vi, tutti e tutte vipere, eh, sono usciti dei commenti un po' spiacevoli riguardo al fatto che insomma sembrava che mi facessero chissà quali favori che non era assolutamente vero anzi io alle, soprattutto alle medie e poi alle superiori ho iniziato a capire che eh, se cioè che po avrei, potevo tranquillamente insomma trovare un compromesso tra il comunque co comprendere la materia ma eh, avere anche degli aiuti del, 
per il, del tempo in più e per una riduzione di, di numero di esercizi. Ma soprattutto alle medie, io ho sempre cercato, per esempio, io alle medie non ho chiesto e non ho voluto che, ripeto, col seno di poi l'avrei fatto, l'esonero da eh, arte e immagine. Quindi di, disegnavo e coloravo come potevo. Lì poi, eh, quello è stato un caso di prof vagamente abilista che lì veramente mi dava il voto, cioè avevo voti altissimi ma in maniera ingiustificata perché lì sì, era un po' all'inizio, cioè sul momento lì ero contenta perché oh mio Dio mi ha dato un bel voto, però effettivamente se, cioè era per ripensandoci è stato umiliante, non so se, capis se si capisce cosa voglio dire, perché eh, poverina, ah, cioè io non dico l'insufficienza perché non era giustamente meritata, ma il 10 canonico e puntuale ad ogni disegno solo perché non ci vedo era abbastanza brutto onestamente se ci ripenso, ma in ogni caso insomma il peggio è stato quello, poi per fortuna ho trovato comunque professori molto disponibili e anche eh, professori di sostegno abbastanza preparati eh, e poi a volte è difficile perché magari i professori di sostegno arrivano e hanno un loro metodo e cercano di aiutarti in un modo ma magari tu non hai bisogno di quell'aiuto hai bisogno di un altro quindi bisogna un attimo capirsi e però insomma io comunque ho sempre cercato al, fino alle superiori di dialogare il più possibile con il, anche con, non solo con i professori di sostegno ma anche con i professori di classe quindi se c'era da decidere per esempio di ridurre il numero di esercizi di una verifica o di saltare un argomento perché, o parte di un argomento perché magari era troppo complesso comunque ci tenevo che se ne parlasse anche con i professori di classe anche perché poi le mie verifiche erano corrette come quelle di tutti gli altri dal professore di classe quindi era giusto che anche lui sapesse e sapesse da me che io avevo una necessità particolare e ho trovato sì, sempre persone molto disponibili eh, compagni un po' meno nel senso molto disponibili tra le quattro mura scolastiche quindi per tutto per quello che riguardava non so dire cosa c'era scritto alla lavagna, dettare compiti, eccetera, un po' meno disponibili per quanto riguarda la vita sociale all'esterno, quindi magari l'uscire insieme, andare a pranzo insieme e quant'altro. Però, insomma, rimanendosi, soffermandosi sulla questione scuola, mh, sono sempre stata abbastanza fortunata, ecco. Ecco, poi magari torniamo sul tema rapporto con i compagni, in generale integrazione nel contesto scolastico, però intanto farei la stessa domanda a Stella, appunto, quali sono le, le maggiori difficoltà che hai incontrato nel tuo percorso scolastico? Eh, la maggiore difficoltà che ho incontrato sono stati sicuramente i compagni, eh, ma anche alcuni professori. Eh, compagni, eh, ho avuto una bruttissima esperienza sin da dalle elementari eh, perché c'era la mamma di una mia amica si può definire così eh, che non voleva che mh, sua figlia stesse in classe con me perché eh, sua figlia da me non aveva da imparare nulla eh, successivamente nel resto delle elementari a parte questo spiacevole episodio eh, sono trascorso in modo tranquillo eh, le medie sono state un disastro totale, eh, venivo bullizzata eh, non tanto per i miei risultati scolastici, eh, anche perché non si ha ancora consapevolezza molto bene a quell'età lì di quello che io posso, cioè di quello che una persona con disabilità può o non può fare. Ad esempio, ehm, per quanto riguarda la mia disabilità, a scuola avevo o una verifica eh, ridotta oppure il 33% del tempo in più, se non mi sbaglio, eh, però mh, alle medie quelle cose non si capiscono ancora molto bene come si possono capire alle superiori. 
Eh, ho passato le medie terrorizzata di andare a scuola ogni singolo giorno, eh, tra insulti come talpa, orba, scarpe della natura. Un mio compagno mi ha persino detto che dovevo morire perché non meritavo di vivere. E, poi anche i professori delle medie eh, mi sottovalutavano eh, per la mia disabilità, infatti la mia professoressa di inglese mh, mi, ha, eh, mi ha praticamente eh, in qualche modo costretta a non frequentare poi le superiori del liceo linguistico, però io non l'ho ascoltata e io il liceo linguistico l'ho portato avanti 5 anni uscendo a testa alta e anche con ottimi risultati. Alle superiori con i compagni è stato altrettanto un disastro perché lì veramente sono cominciate le lotte perché ehm, io prendevo tal voto oppure eh, mi venivano eh, cancellati dei, dei piccoli argomenti, ad esempio matematica e quadrato di Ruffini. Eh, che è una risoluzione di equazioni di secondo grado eh, visiva eh, e da lì è nata tutta una storia che poi è sfociata in quinta con eh, anche minacce di farmi cadere per le strade e per le scale scusate e, con i professori diciamo che c'erano quelli che erano disponibili e ovviamente tutti mi trattavano come una persona normale e non ho mai avuto favoritismi assolutamente. Alcuni eh, professori però diciamo che eh, in qualche modo se la prendevano con me, non si sa il perché, Uh, ma alcuni proprio non volevano ridurmi le verifiche o nemmeno darmi tempo in più. Uh, però ho portato avanti il mio percorso scolastico e sono orgogliosa di non essere mai stata spezzata. Mm, sono stata piegata tante volte, però sono sempre riuscita a rialzarmi in qualche modo alla fine. La domanda che avrei voluto farvi è se vi sentivate integrate nell'ambiente scolastico, però mh, dai vostri racconti ecco emerge un po' di difficoltà da parte dei compagni ad accettare proprio il diverso in generale e secondo voi ehm, cambiare questa mentalità è un qualcosa che potrebbe fare la scuola in qualche modo oppure è un lavoro che devono fare le famiglie? Allora, non saprei... Quanto, quanto possa fare chi possa fare quanto sicuramente tanti possono fare tutti possono, potrebbero potenzialmente fare tanto e dipende molto dalla sensibilità ovviamente delle famiglie e dei docenti che si incontrano quello che secondo me è essenziale però sottolineare è che deve essere fatto sostanzialmente sui giovani perché cioè, quindi il periodo in cui deve essere fatto è quello della scuola che poi lo faccia la scuola, certamente può farlo la scuola. Per esempio, un'altra cosa che mi viene in mente, allora, io, noi alle superiori abbiamo avuto una coordinatrice di classe che, diciamo, non amava prendersi molte responsabilità. Però, secondo me, tante opportunità di gita, di uscite, di scambi culturali che avremmo potuto avere, è stato, sono stati un po' frenati anche dalla, da una coordinatrice che non, non voleva prendersi la responsabilità di organizzare uno scambio, una gita o quello che è, con una... dovendo portare in gita anche una persona con disabilità, di conseguenza un professore in più e tutta una serie di questioni che secondo me in qualche modo ha inciso, ha inciso insomma, e purtroppo a malincuore ovviamente, perché poi noi, io come Stella ha fatto un linguistico, quindi per noi le gite e gli scambi culturali anche all'estero sono ovviamente, dovrebbero essere l'ordine del giorno, insomma, dalla terza in poi sarebbe auspicabile almeno uno all'anno di farlo. E ovviamente fondi, fondi, disponibilità finanziarie della scuola permettendo. Comunque, insomma, eh, l'integrazione nel contesto scolastico... Sì, per quanto riguarda il contesto scolastico, anche perché spesso ero io quella che magari passava appunti, eccetera. 
il problema è che uh, diciamo alle medie siccome io poi sostanzialmente ero anche al di là della mia disabilità comunque una persona buona non dicevo di no e non avevo non, non ero non mi scaldavo facilmente magari ero quella per esempio che che ne so prestava cose e poi magari dovevo insistere per farmele ridare o che poi non le vedevo più però tanto ero buona quindi non insistevo non minacciavo nessuno e alla fine se prestavo un pennarello una penna una qualsiasi cosa poi sapevano benissimo che potevano tenersela sostanzialmente oppure eh, magari capitava che fosse effettivamente oggetto di qualche scherzo o tipo nascondersi le cose ma Non secondo me tanto per la disabilità, anche quella, ma c'era anche una componente del fatto che magari io non, non ero, sarei stata probabilmente una vittima facile a prescindere dalla disabilità, anche se fosse stata vedente proprio per il mio carattere. Ecco. Poi le superiori, diciamo che secondo me è un'età in cui eh, le, i compagni comunque si sì, provano magari un certo fastidio, una certa vergogna nel magari uscire con una persona con disabilità perché è inevitabile che se vai a fare una passeggiata in centro e hai il bastone o il cane guida hai tutti gli occhi della gente puntati addosso questo è inevitabile e magari a una persona il gruppetto di amiche che, mi ha, che stava con me magari poteva e oggettivamente non faceva piacere allora loro ci hanno provato perché all'inizio non è andata poi così male però secondo me quando si sono resi conto di questa difficoltà Quando si sono resi conto che comunque uscire con me voleva dire avere sempre l'occhio ai gradini, sempre l'occhio agli ostacoli, sempre l'occhio a tutto, magari hanno preferito eh, scegliere qualcosa di più spensierato e eh, uscire e no, escludermi dalle, dalle uscite. Ecco, questo, secondo me io ho notato questa cosa, nonostante fossero comunque tutte persone che presi singolarmente... molto buone, molto intelligenti e anche impegnate a livello nel sociale, nel volontariato e quant'altro, insomma, quindi su questo io non ho niente da rimproverare alle persone, ma alcuni atteggiamenti, tipicamente secondo me da adolescenti, hanno ovviamente influito, ecco. E sì, questo. Tu Stella hai, hai avuto difficoltà ad instaurare amicizie, magari introdurti in qualche gruppo? Al di fuori del contesto scolastico anche, magari. Eh, al di fuori del contesto scolastico ti dirò no, eh, diciamo che io le mie amicizie le ho, eh, sono arrivate soprattutto con eh, l'università, eh, ma perché all'università si ha una mentalità diversa, Diverso. si cresce e... Quelle che erano le idee dei genitori, come eh, può essere un può avere un bambino eh, delle elementari o delle medie, spariscono e lì in un, in un luogo dove eh, si forma una mente più adulta, come l'università, allora lì si iniziano a formare le proprie idee e ehm, a capire insomma, meglio le cose. Allora, qui in chat stanno discutendo su come, ehm, come si facciano a fare le verifiche scritte, se c'è il supporto di, di qualcuno. Mm, sì, e... allora, noi... vai, 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 vi rispondi pure tu, tanto insomma, penso che le faremo più o meno allo stesso modo, non credo che... Beh, sì, queste sono cose più tecniche, quindi sì. Eh, per quanto riguarda le verifiche scritte, eh, a me venivano preparate eh, a computer, mi veniva consegnata una chiavetta al momento di svolgere la verifica, eh, la chiavetta veniva inserita nel mio pc e io la svolgevo grazie a voiceover, eh, una sintesi vocale, voiceover per intenderci è in tutti i dispositivi Apple eh, e una tastiera braille. Sì, ecco, io più o meno lo stesso, nel senso sì, appunto sempre con la chiavetta, che poi ricordare, a, cioè far entrare in testa i docenti che devono ricordarsi di prepararla prima o di passarla al prof di sostegno, questo è un altro capitolo, e, ma sì, con tutte le classi tutto si dimenticano, ma a parte questo, appunto chiavetta con file word, io non, ho, non avevo all'epoca un Apple, avevo un, 
sistema operativo Windows con un, comunque una sintesi vocale installata e io riuscivo a eh, appunto leggere, farmi leggere dalla sintesi vocale le domande, digitare al computer e eventualmente se avevo bisogno di un aiuto, una rilettura, una cosa rapida, eh, era sem cercavo sempre di comunque far fissare le verifiche nell'ora in cui ci fosse anche il prof di sostegno che se avessi avuto qualsiasi problema col computer, qualsiasi problema che non leggevo delle cose o qualsiasi aiuto tecnico sul fronte del visivo era disponibile a darmi una mano, ecco. Invece poi facevano anche domande sulla punteggiatura Braille, non so se l'ho pronunciato bene. Tra l'altro ho visto, Stella, che tu hai proprio una rubrica su TikTok in cui hai fatto un sacco di video in cui ne parli, spieghi, quindi stavo cercando di guardarli per capirne qualcosa sì. in più. Eh, io su, su TikTok, eh, io ho, dal, dall'anno scorso ho iniziato a creare appunto questa rubrica eh, dove spiego eh, in ogni video una lettera dell'alfabeto. Adesso l'alfabeto l'ho concluso, eh, ho spie spiegato anche i numeri e sto pian piano spiegando adesso la pun punteggiatura. Ho interrotto un po' per eh, l'estate, ma adesso riprenderò in mano quella rubrica. Ok. Sì, sostanzialmente il braille alfabeto che permette di mh, tradurre la... È una, quindi non è una lingua a sé con una grammatica, una sintassi, sono semplicemente la riproduzione attraverso una combina varie combinazioni di puntini che variano a seconda, possono essere da 1 a 6 e cambiano disposizione a seconda della lettera, con cui appunto viene trascritto l'alfabeto latino, insomma quello che utilizziamo, e in modo che possa essere letto con, al tatto da persone non vedenti. Ma questo viene insegnato a scuola? Sì. Allora, a me è stato insegnato, in realtà ho fatto un anno, io prima di entrare, io avevo l'insegnante di sostegno anche all'asilo e grazie alla, alla preside del mio istituto comprensivo eh, è stato fatto in modo che io avessi, all'ultimo anno di asilo, avessi la stessa insegnante, che poi mi sarebbe la stessa maestra di sostegno, che poi mi sarei trovata alle elementari. Quindi... Ho iniziato già nell'ultimo anno di asilo a fare un percorso per impararlo e in più l'ho studiato, cioè me l'hanno insegnato principalmente in realtà in, alla, alla fondazione che frequentavo per fare riabilitazione. Con vari metodi, per esempio, viene spiegato con... Eh, per, ecco, per dire... L'unità base del Braille è, è assimilabile a un, al porta alle confezioni delle uova, quelle da 6, no? Quindi per spiegarmi le lettere utilizzavano delle sfere colorate eh, inserite, nel, inserendole appunto e spostandole nelle varie posizioni, nei vari, nelle varie scanalature insomma, di questo porta uovo. Questo è stato il metodo fai da te ma molto efficace con cui ho imparato il Braille. Poi mano a mano iniziavo magari a vedere, cioè iniziavano a presentarmi delle schede con tipo un'immagine molto grande, molto colorata che riuscissi a vedere e sotto scritta per esempio, non so, c'era l'immagine di una mela con sotto scritto in braille mela. Quindi iniziavo ad associare immagine a parola, contenuto e poi mano a mano finché ho imparato anche a scrivere. E io invece ho imparato il braille ehm, in prima elementare, però eh, diciamo che la maggior parte dell'insegnamento mi è stata data a causa della mia famiglia, eh, che eh, insieme a mia mamma e mia sorella mi hanno insegnato il braille in un modo divertente, e come se fosse stato un gioco. E, per quanto riguarda um, invece la lettura dei libri, voi maga magari avete un, un, supporto, un supporto audio, penso? Eh, io per leggere utilizzo Apple Books, eh, ascolto sia audiolibri che ehm, libri normali grazie appunto a voiceover che è la sintesi vocale di Apple e una delle mie più grandi passioni è appunto leggere e quindi si sì, uso principalmente Apple Books 
cosa ti e piace prima... leggere principalmente? Ah, ehm, mi piace un po' tutto. Eh, dirò che adesso, in questo periodo, sto rileggendo eh, la saga di Harry Potter in audiolibro. Eh, perché io almeno una volta l'anno la leggo, eh, però ehm, diciamo che non disprezzo nessun libro. Eh, tra l'altro ho letto ultimamente la saga di Bridgerton e, e sto iniziando a leggere eh, dei romanzi di Marcel Proust e grazie alla mio docente di storia del teatro e dello spettacolo, eh, mi sto pian piano appassionando anche agli autori russi e infatti eh, uno sarà proprio eh, di un autore russo, il prossimo libro che leggerò. Tu invece Io hai invece, una laurea che ti piace leggere? <ride> sì, no, mi piace, solo che non ho tempo, e allora quando, in realtà inizialmente non mi piaceva, poi ho iniziato per obbligo scolastico, perché facevamo, io avendo, facevo anche alle medie rientro pomeridiano, cioè comunque lezione fino al pomeriggio, e quindi al pomeriggio, insomma, per fare un po' più leggera una lezione, la, prof di, la professoressa di italiano faceva tipo lettura, quindi ognuno leggeva un libro, poi ci si confrontava, insomma una serie di cose, e quindi ho dovuto iniziare a leggere, e ho capito che sì, non era poi così male effettivamente, quindi ho letto diverse cose, E fino praticamente a quasi tutte le superiori insomma e io però non sono particolarmente fan degli audiolibri uno perché spesso si trovano magari delle registrazioni fatte male un po' artigianali che magari non danno molto pathos alla lettura ma il problema principale è che eh, fa... se ascolto una cosa faccio fatica a rimanere attenta nel senso che magari Eh, basta una, una qualsiasi altra distrazione che magari penso ad altro e non riesco, non seguo più quello che sto ascoltando mentre rimango molto più attenta se leggo eh, in braille e quindi c'è un, un sito a cui ci si può abbonare e presentando il certificato di invalidità eh, o meglio non presentandolo però potrebbero richiederlo a campione E si può accedere ad un catalogo di libri che eh, magari non quelli super super nuovi però insomma relativamente recenti che eh, dei volontari scannerizzano e eh, caricano in formato tipo word piuttosto che rtf quelli proprio formati base base testo base proprio e quindi li scaricavo e li leggevo collegando al computer un dispositivo che appunto Si chiama barra braille e ha la, è un dispositivo elettronico che ha la funzione di trasformare quello che è scritto al computer, quindi può essere il nome di un file, di una cartella, oppure anche proprio appunto le righe di un documento in eh, alfabeto braille, quindi si visualizza generalmente riga per riga e eh, si può, scorrendo appunto si riesce a leggere. Quindi era molto più immersa diciamo nella lettura quando eh, leggendo in braille, quindi preferivo questo sistema. Certo, Poi, una bella distrazione. sì, per mancanza di tempo ho smesso, anche perché leggere in braille era bello sì, ma è lento, più lento di quanto una persona legge vedendo, e se adesso volessi riprendere dovrei necessariamente riprendere con gli audiolibri, perché occupano, impegnano molto meno tempo, decisamente. E come generi, comunque, eh, che poi sono gli stessi generi che più o meno apprezzo anche nei film, sono, vabbè, tutto quello che è love story, quindi tutti i romanzi d'amore di, di tutti i generi, di tutti gli autori, eh, autobiografie o comunque storie anche di finzione ma verosimili, cioè mh, che potrebbero essere tratte da storie vere, ecco. Invece, contrariamente a Stella, non sono particolarmente fan del fantasy, del giallo e tutte questi, queste tipologie di generi, invece. Un altro tema che interessava tanto è inerente all'ambito tecnologia, social, appunto qualcuno aveva chiesto magari se utilizzate qualche app per leggere gli schermi, i messaggi, um, se è difficile come funziona, erano un po' curiosi riguardo questo aspetto. 
Ma banalmente in realtà non c'è un'app, ma gli smartphone e anche i tablet e anche i computer, l'Apple in, in particolar modo è particolarmente avanzata su questo punto di vista, hanno una eh, sintesi vocale che è proprio installata, cioè è, si attiva proprio dal, dalla, dalla, cioè, dal menu delle impostazioni, insomma dalle impostazioni del cellulare. E quindi, per esempio, nella schermata con le icone, noi scorriamo con il dito lungo lo schermo e mano a mano questa sintesi legge le icone che noi stiamo toccando. Quando troviamo quella che ci interessa, cioè, tocchiamo due volte lo schermo, velocemente questa si apre. Così come la scrittura, noi scorriamo con il dito sulla tastiera, appena sentiamo la lettera che ci interessa, alzi alziamo il dito e la lettera si digita. E questo poi permette di leggere i commenti, per esempio per Instagram, diciamo che le storie io personalmente non le trovo particolarmente accessibili, quindi quelle che faccio o che riposto o che guardo lo faccio utilizzando il mio poco residuo visivo, avvicinando molto il telefono all'occhio, praticamente ce l'ho attaccato, e, eh, oppure utilizzando lo zoom, che è sempre un'altra funzione di accessibilità che c'è nel cellulare. Le foto invece le, o le guardo ingrandendole appunto con lo zoom oppure in realtà VoiceOver descrive abbastanza bene, cioè a grandi linee per esempio dice che se scorrendo i post di Instagram dice che per esempio nell'immagine c'è una persona, un cane all'aria aperta, ecco una cosa di questo genere, quindi ti dà una gran, a grandi linee un'idea. E niente, poi le didascalie comunque vengono tutte lette dalla sintesi vocale e lo stesso i commenti. No, invece volevo chiedere a Stella, gli faccio un'altra domanda, per quanto riguarda invece eh, proprio i film, c'è cioè una descrizione dell'immagine, anche lì come funziona? Allora, mh, su Netflix ad esempio ci sarebbe eh, l'opzione di audiodescrizione. Eh, può sembrare strano, persino assurdo, ma... A me non piace per niente. Io ascolto, o meglio guardo, i film così come sono. Eh, ovviamente per i film, telefilm più visivi, come ad esempio può essere eh, alcune scene di Casa di Carta in cui non parlano ma ci sono solo eh, scene d'azione, allora in quel caso se proprio, proprio non le capisco ascoltando i rumori di sottofondo perché un audio in un film non, è solo, eh, non sono solo le voci dei personaggi ma è tutto il eh, rumore anche che c'è in sottofondo e quello dà tanti indizi su cosa sta succedendo se proprio, proprio non riesco a capirlo allora chiedo a qualcuno di descrivermi però proprio... Ehm, le audiodescrizioni a me non piacciono, non, preferisco i film senza eh, voci che spiegano le scene. Ok, e allora rispondendo invece alle domande che stanno facendo in, in chat, chiedono se la luce del sole vi dà fastidio. Sì, a me sì, parecchio, quindi ho, quando esco ho gli occhiali da sole e sì, li utilizzo praticamente sempre insomma quando sono all'esterno eh, io eh, quando sono eh, ad esempio a casa eh, porto questi occhiali che ehm, eh, ripeto quello che ho detto prima non sono graduati ma mi servono solo per una protezione degli occhi ad esempio da polvere e, eccetera, vento anche eh, invece quando eh, vado all'università o vado ehm, fuori in generale eh, mi metto gli occhiali da sole perché eh, a me, anche a me il sole fa male. Infatti una delle domande che avevano fatto è perché spesso le persone non vedenti indossano occhiali da sole, però abbiamo risposto anche a questa. Sì, oppure e... potrebbe essere anche una questione estetica, perché magari non amano mostrare se ci sono, o se magari tengono gli occhi chiusi, non amano farlo vedere mm. o così, e quindi magari lo preferiscono per una questione estetica. Io sinceramente a me non, non, non dà problemi il fatto mm. che comunque la mia disabilità incida anche sul lato estetico e insomma quindi per scelta decido di non portare occhiali, a meno che appunto non sia per... per ripararmi dal sole. Certo, invece qualcuno uh, sempre chiedeva uh, se è meglio um, 
dire ciechi o non vedenti? Allora, mh, io mh, sinceramente, cioè non, non fa tanta differenza, diciamo che eh, personalmente trovo eh, il termine non vedenti più, eh, tra virgolette, gentile, però poi sono anche punti di vista. Eh, e io se proprio devo eh, descrivere la mia disabilità eh, dico sempre che sono non vedente e non uso mai il termine cieca ad esempio Sì, diciamo che anch'io tendo a, soprattutto appunto in contesti al, nel pubblico così o in contesti insomma più formali, ad utilizzare la parola non vedente, ma è un po', in realtà è abbastanza indifferente, nel senso che, eh, per esempio, i, in inglese non c'è una parola per dire non vedente, una parola per dire cieco, c'è blind, e blind è connotato neutri, neutralmente quindi non ha né una connotazione negativa né una connotazione positiva e in tutti i documenti ufficiali, convenzioni, ONU o qualsiasi altra cosa compare la parola blind che tradotto letteralmente in italiano sarebbe cieco quindi in realtà c'è un po' lo, lo stigma per cui il, la parola cieco sia offensiva, brutta, poco elegante ma in realtà di base non dovrebbe essere connotata negativamente quindi Anzi, c'è per esempio c'è una scuola di pensiero che dice che il non vedente, il fatto che ci sia presente il non all'interno della frase, della parola, mette l'accento sul limite piuttosto che, cioè fa, mette più in evidenza la limitazione e quindi quello che non si può fare e quindi c'è una scuola di pensiero per esempio che sostiene che sia, non dico sbagliato, ma che non sia bello o che comunque non sia, insomma politicamente corretto usare la parola non vedente, esempio, e che invece sia più corretto usare cieco, che può essere come biondo, alto, basso, cioè non, che non si, non, non è, se io dico che una persona è bionda non sto esprimendo un giudizio positivo o negativo su questa persona, sto semplicemente dicendo, elencando, descrivendo una sua caratteristica, e lo stesso è dire, per esempio, per come la vedo io, è dire cieco. Poi che io in certi contesti sia, più abitu sia abituata a dire non vedente perché suona più formale, più elegante, questo sì, sono d'accordo, ma penso sia una questione di bias mentale che abbiamo noi, non tanto perché effettivamente sia meglio uno dell'altro. È interessante questa cosa perché non la sapevo, io infatti ero della stessa opinione di, di Stella, per cui pensavo fosse più gentile, tra virgolette formale, dire non vedente piuttosto che cieco. Però è interessante, era una cosa che non, non sapevo. E, niente, faccio questa domanda a Stella. Uh, come fai ad orientarti, ad esempio, quando sei in giro? Non so se magari ti capita di, di uscire da sola. Allora, io ehm, quando ero piccola, a otto anni, ho fatto eh, un corso ehm, di mobilità e orientamento in cui mi è stato spiegato anche come utilizzare il bastone bianco. Eh, ultimamente ho ripreso in mano diciamo, la situazione, quindi ho fatto altre lezioni di appunto, mobilità e orientamento in cui eh, c'è un'istruttrice o istruttore dove eh, spiega delle tecniche per, eh, per chi appunto noi non vedenti eh, possiamo orientarci per strada. Ad esempio, eh, come capire se si può attraversare ad un semaforo oppure eh, se si è in un punto determinato della città rispetto ad un altro ad esempio eh, se si è in um, centro città oppure in periferia eh, dai suoni, dai rumori che ci circondano. E, diciamo che io per orientarmi utilizzo tantissimo l'udito e anche eh, l'olfatto mi aiuta tantissimo per capire soprattutto eh, i negozi della via in cui eh, passo, diciamo. Eh, distingo ad esempio un profumo eh, di pizza quindi so che c'è una pizzeria oppure di pane quindi so che c'è un panificio e, e anche eh, distingo se c'è una carta libreria perché ha un altro odore diverso 
Cioè, c'è anche uno, uno sviluppo maggiore magari dell'udito e anche un, sì. de, degli odori, uno sviluppo tattile diverso, più attenzione a queste cose inevitabilmente. Sì, perché diciamo sì, che quello ovvio. che noi non, noi non abbiamo la vista, quindi eh, ci orientiamo e praticamente i nostri occhi sono le nostre orecchie, eh, o anche parlando del tatto le nostre mani, ma anche eh, l'aspetto ehm, olfattivo. Sì, più che uno, uno maggiore sviluppo direi una maggiore attenzione, nel senso che non è che effettivamente... Poi ci sono delle persone non vedenti che hanno magari particolari doti, esempio sono particolarmente portate nella musica perché hanno effettivamente per esempio l'orecchio assoluto o... A, cioè riescono a riconoscere hanno un senso del ritmo della musica molto sviluppato ma questo al di là di tutto io penso che sia più che altro una maggiore attenzione nel senso che se noi Stella faceva l'esempio dei negozi se noi camminiamo in città e a un certo punto eh, capiamo che c'è un bar magari noi lo capiamo perché sentiamo l'odore del caffè, dei dolci o delle tazzine che, dei piattini che magari sbattono eccetera ma non è che una persona vedente non senta queste cose. Le sente, solo che magari non ci fa caso perché è più abituata a riconoscere un bar dall'insegna, dai tavolini che vede fuori e da, da altri dettagli, insomma, magari dal listino esposto o cose di questo genere. Però sì, non è che abbiamo i superpoteri tipo i radar o cose del genere. No, Semplicemente beh, sì, magari sì, è una questione abbiamo... di attenzione, effettivamente. Sì, di, di attenzione, esatto. E... No, che bella questa domanda che hanno scritto. Allora, uh, quando fate amicizia con qualcuno, sentite il bisogno ad un certo punto di toccare il viso della persona per conoscerla meglio esteticamente? Uh, allora, dipende. Uh, diciamo che io uh, l'unica volta in cui ho toccato il viso a qualcuno, uh, in realtà ce ne sarebbero state due volte, però ok, eh, l'unica volta è stato quando ho toccato il viso di mia nonna non l'ho mai toccato né a mia mamma né a mio papà né a mia sorella e io la considero una cosa personale e intima e quindi diciamo che no non è una cosa che faccio con tutti No, neanche io. Io poi non sono di mio amante del contatto fisico, eh, ovviamente a meno che non sia il mio compagno, che okay? però quelle persone magari molto espansive che eh, ti abbracciano molto, che ti salutano dandoti la pacca sulla spalla, io già quello di mio non lo amo particolarmente. Di conseguenza appunto trovo che toccare sia molto... Sì, non sento la necessità piuttosto eh, avendo un minimo residuo visivo magari vado ehm, o chiedo proprio esplicitamente scusa posso farti una foto oppure per poi riuscire a, avvicinandomi il telefono agli occhi ingrandendola molto riesco a percepire alcune cose oppure magari vado su, sul profilo Instagram e do un occhio al profilo vedo un po' le foto così se ho proprio ho la necessità di farmi un'idea di come sia fatta una persona ma sostanzialmente non è, proprio, cioè non è la prima cosa di cui mi preoccupo quando conosco una persona al di là di tutto. Mm -hmm. e chiedono anche quali sono eh, secondo voi i comportamenti da evitare quando ecco, con una persona non, non vedente per evitare di metterla a disagio? Ma io, io risponderei sinceramente che eh, cose da evitare non ce ne sono. Eh, è sbagliato secondo me pensare eh, già di eh, dover stare attenti a dei comportamenti perché eh, già lì... Ehm, cioè se una persona magari ha paura di fare qualcosa di sbagliato e eh, proprio per quello non eh, ci viene accanto è un qualcosa che eh, diciamo evidenzia un po' la nostra disabilità e quello che a me piacerebbe e che è un'idea utopica però è che eh, sì eh, si cominciasse a vedere il, 
diverso o meglio una persona con disabilità eh, come un uguale tra virgolette e quindi di approcciarsi senza il timore di dover fare o non fare qualcosa naturalmente poi ci sono non vedenti che non vogliono sentire nominare verbi come eh, vedere guardare eccetera tutto quello che si riferisce eh, alla vista eh, però diciamo che io eh, riguardo a questo punto non sono d'accordo perché eh, fanno parte del mio vocabolario quotidiano e credo che eh, stare attenti o non desiderare di, ehm, di parlare eh, con aspetti che riguardano la vista eh, sia sbagliato perché già lì eh, c'è un inciso sul fatto che si è diversi. E... Bellissima sì, questa diciamo... risposta, sono stra d'accordo con quello che hai detto. Anche perché tipo io quando devo dire ehm, guardo un film, io dico guardo un film no, normalmente, ma proprio mi viene così, ma parlando con tutti, anche con non vedenti, eh, però poi ci sono non vedenti che dicono ascolto un film, cosa che mi fa stranissimo, eh, però... Sì, dipende dalla mentalità e dal pensiero che ha una persona. Mm -hmm. Sì, non aggiungerei altro perché sono pienamente okay, d'accordo con certo. quello che ha detto Stella, quindi non, non ruberei tempo ad altre domande magari più, cioè, su temi diversi, ecco. Ehm... Visto che prima parlavamo di viso, contatto con il viso, ecco, voi come fate, eh, cioè su cosa si basa la vostra idea di bellezza? Anche questa è una domanda un po' più perché... Sì, ma eh, tendenzialmente sull'apertura mentale di una persona, quindi su quanto sia possibile con, questa per con una persona riuscire a spaziare neg negli argomenti di discussione, e su quanto magari mi trovo d'accordo con eh, o apprezzo più o meno certi suoi comportamenti non necessariamente nei miei confronti ma proprio certe sue visioni di vita di mentalità idee di, cioè sì visioni di scuole di pensiero insomma su certe cose poi ovviamente sì su come si, si comporta chiaramente nei miei confronti e, però sono tutte cose sì, diciamo molto astratte ecco, non, mm -hmm. che non nulla che riguardi l'aspetto strettamente fisico ehm... cioè, su, su, su esperienze condivise cioè su cose che su pensieri, esperienze e cose che magari io posso condividere con questa persona e su cui posso scambiare opinioni ecco. eh, anche per me eh, diciamo, diciamo che anche per me è più importante l'aspetto interiore che quello esteriore eh, come diceva appunto Anna Laura, la mentalità di una persona eh, e insomma il mondo interiore che si porta dentro. Certo, se poi ehm, questa interiorità eh, è contenuta in un ragazzo come ad esempio eh, Black Efron oppure l'attore di Stranger Things, eh, Steve, ancora meglio. <ride> E, no, un'altra domanda che volevo fare. Eh, il fatto che le persone non vedenti non vedano chiaramente l'aspetto degli altri contribuisce effettivamente a renderle meno superficiali e magari più propense a conoscere profondamente le persone? Sì, ma fino a un certo punto, nel senso che secondo me ci sono tantissime persone vedenti, cioè spero e ho fiducia nel fatto no, che infatti, ci siano moltissime persone, mol tante persone vedenti che sono altrettanto poco superficiali, come io ho avuto mh, purtroppo l'esperienza di, eh, di essere amica di una persona non vedente eh, che poi si è rivelata eh, giudicare, mh, adesso in questo preciso, nel mio caso specifico, a eh, giudicare, cioè sì, giudicavo comunque 
il eh, mio compagno eh, sulla base di argomentazioni totalmente superficiali quindi mh, sì vuol dire ma fino a un certo punto secondo me Eh, sì, anche secondo me fino a un certo punto eh, diciamo che non dipende tanto dalla disabilità ma dalla persona in sé, poi sì, mh, dipende. No, invece un, un altro tema era quello dello specchio. Qualcuno chiedeva se vorreste vedervi allo specchio e se provate curiosità nei confronti comunque del, del vostro volto, della vostra immagine. Allora, per quanto riguarda questa domanda, ehm, alcuni anche su TikTok mi hanno chiesto qual è la persona che vorrei di vedere di più al mondo. E io a questa domanda ho risposto me stessa, ma non perché io sia egocentrica, ma perché direi che, eh, cioè, desiderare di vedere qualcun altro quando... Ehm, siamo noi stessi proprio a, a vivere anche eh, e insomma poterci vedere perché no, cioè, mh, non vedo perché dovrei rispondere, vorrei vedere mia mamma invece di voler vedere me stessa. Mm -hmm. Mm, sì, io per esempio quando vado a provare un vestito, quando comunque ho qualcosa addosso di nuovo che non ho mai provato, non ho mai messo, magari due cose che non ho mai abbinato, mi viene in realtà spontaneo avvicinarmi allo specchio e poi ovviamente mi vedo male, cioè nel senso come vedo poi, mi ve vedo me allo specchio esattamente come vedrei una persona che mi si avvicina, quindi comunque non delineata, non definita, senza vedere i particolari, tutta una serie di cose. E, mh, quindi, però la tendenza, cioè se io vado in un negozio e mi provo un vestito nuovo, mi, cioè mi giro verso lo specchio in camerino per vedere, poi ovviamente la percezione, magari, poi io valuto come per esempio mi sta qualcosa da come lo sento addosso più che da, qua, da come lo vedo allo specchio. Ci azzecco. spesso, non sempre, perché magari sono convinta che questa cosa mi stia benissimo una persona che mi guarda e mi dice no guarda lascia perdere e altre volte magari ci azzecco più io che magari una persona magari viene il mio compagno no, con me, andiamo a vedere qualcosa e mi dice no secondo te, secondo me questa cosa addosso non ti sta poi la provo e magari scopro che eh, e anche lui si ricrede perché dice no sai che invece in realtà ti sta Quindi a volte ho il sesto senso io, a volte sbaglio e qualcuno mi dice no, ma guarda, lascia stare perché no. E però eh, sì, la tendenza diciamo a specchiarmi c'è. Dopo, ripeto, magari faccio fatica a percepire, quindi spesso se è una scelta, per esempio io mi sposerò l'anno prossimo, no? E, e sono andata di recente a vedere i vestiti da sposa. E... Sì, lo specchio bello, me ne facevo poco, ovviamente io comunque li ho scelti, cioè ho scelto insomma, basandomi sicuramente su come me li sentivo addosso, su quanto pesanti o quanto indossabili, quanto comodi io me li sentissi, ma poi mi ha aiutato molto il fatto che eh, chi è venuto con me, quindi mia mamma, la mamma del mio compagno, hanno fatto le foto a, a me con i vesti, vestiti e quindi poi ho potuto eh, sempre comunque con lo zoom con tutto quanto riguardarle con calma e eh, capirci insomma un po' meglio quindi se proprio devo capire come mi sta qualcosa o come sto non so eh, con un certo, se, mi, tru se beh, mi truccano piuttosto che se ho un livido o qualsiasi cosa e voglio vedere come appaio, preferisco farmi un selfie piuttosto e poi guardarmelo. Invece poi chiedevano come, come fate a riconoscere le persone. Eh, io eh, le riconosco dalla voce. Eh, la voce eh, dice tanto e eh, sì, dalla voce. Sì, esatto, il, la, 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 il modo, il metodo più, più rapido, più immediato ovviamente è la voce, poi...
può esserci magari una persona che porta un determinato tipo di profumo, sempre quello, e allora sai che sta arrivando quella persona o che ti è passata vicino, eh? oppure, non so, magari hanno un particolare tipo di scarpa col tacco, tipo le, che fa un certo tipo di rumore, una camminata in un certo modo, oppure, non so, magari c'è quella... Soprattutto le donne si fa in questo caso, che magari usano portare molti braccialetti, allora se li senti camminare perché eh, senti il suono dei braccialetti, però ma, il modo più rapido ovviamente è la voce. Stavo leggendo un commento uh, nella chat uh, dove vi fanno i... Allora, ve lo leggo. Complimenti ad entrambe le ragazze. Il mio personale pensiero è che le persone non vedenti hanno una grande fortuna, ovvero riuscire a guardare ciò che li circonda, solamente con gli occhi dell'anima. Oggi viviamo di apparenze e crediamo esclusivamente a quello che vediamo. Ma se non vedessimo tutti quanti, le persone che si avvicinerebbero l'una all'altro sarebbero le stesse che oggi ci... ci eh, mi sono confusa. Sarebbero le stesse che oggi si scelgono e si sono scelte. Interessante come riflessione. Scusate se mi sono no. ingarbugliata con le parole, mi succede sempre ogni volta. No, infatti non ho ben capito le... l'ultima parte. Sì. <ride> infatti l'ho letta malissimo. L'ultima parte, da la domanda. <ride> Perché lo schermo lontano e io... Allora... Beh, io sono l'ultima parte, anche per me non tocca, era un po' internet ballerino, quindi ho anche eh, perso un attimo. Infatti ti attimo sento anche io un po' malino. Ciò. Oggi viviamo di apparenza e crediamo esclusivamente a quello che vediamo, ma se non vedessimo tutti quanti, le persone che si avvicinerebbero l'una all'altra sarebbero le stesse che oggi si scelgono o si sono scelte? Ok, ce l'ho fatta. Beh, Dimmi una... se mi senti bene, se no nel caso provo a disattivare la wifi. No, no, adesso ti sento, adesso ti sento. Ok, allora era un momento, un, pass un problema passeggero. Vi faccio magari... Eh, Dio, uh... io parlo... Ah no no, vai. Sì, vai. sì, scusa. No, se volevi provare a rispondere. Ma io ti ovviamente ti, do, ti dico, è un po' il problema che dicevo prima, no? Prima che Stella entrasse, faccio fatica a rispondere a questa domanda perché non posso dire se ci vedessi questa persona la sceglierei lo stesso. Cioè, ora che io amo questa persona, sono amica di questa persona, da non vedente, è ovvio che dico sì, sarei amica. Cioè, se domani tornassi a vedere, comunque continuerei ad essere amica di questa persona, continuerei ad amare questa persona. Però è una domanda a cui appunto faccio fatica a rispondere per il motivo che ti spiegavo prima, che a volte ti fanno queste domande, come fai a fare qualcosa? Io ho abituata a farlo da non vedente, faccio fatica a spiegare a un vedente come fa... Cioè, nel senso, sì, ecco, cioè, hai capito cosa sì, intendo sì, sì, comunque. Certo, ma alla fine pensavo, cioè, sembra più una, una riflessione, ecco, generale. Sì, sì, no, però, insomma... Sì, sì. E niente, vi faccio l'ultima domanda. Chiaramente ci sono tantissime cose di cui parlare, infatti vi consiglio di seguire Anna e Stella perché approfondiscono tantissimo tutti i temi di cui stiamo parlando. Se vi va anche di ricordare il nome dei vostri profili social, così magari iniziano a seguirvi e ascoltarvi. Eh, su TikTok e anche su Instagram mi trovate come Soi Stella con due L e due A. Con la e... I... Sì, io invece su Instagram mi chiamo Anna Laura Gas e invece su TikTok il nome per intero, quindi Anna Laura Gastaldi, scritto tutto attaccato. E sì, seguitemi pure, io non ho assolutamente, ma penso nemmeno Stella, insomma abbiamo nessun problema a rispondere a tutte le vostre curiosità. Quindi ehm, sì, non fatevi assolutamente nessun problema, io cercherò di rispondere, cer rispondo sempre molto volentieri. Esatto, e... tra poi, poi fate poi... video proprio dedicate alle domande che vengono raccolte, quindi... Esatto, inoltre tra l'altro sulla mia... io ho lasciato anche nella mia bio il link per la... che rimanda alla all'app di N o al sito insomma, di NGL quindi dove si possono fare domande anche anonime quindi se qualcuno non se la sente io comunque da lì eh, riesco comunque a leggerle e non si vede chi l'ha fatte e poi appunto come dicevo prima che entrasse Stella non so se si è, sì, penso fossimo già in diretta ah sì lo dicevo mentre mi presentavo che eh, il nickname con cui sono entrata oggi che è Born to be Blind Vorrei, mi piacerebbe usarlo eh, quando eh, appunto creerò e eh, creeremo io e il mio compagno questa pagina, questo profilo di coppia, quindi ci piacerebbe usarlo come nome della, della pagina, quindi 
speriamo di, mandare, di portare presto in porto questo progetto. Ecco, il mio nickname con cui sono entrata è lo stesso del mio account, account Instagram e account TikTok. Ecco, comunque poi le trovate anche taggate nelle, nelle mie storie, quindi direttamente da lì, semplice, semplice, cliccate e le trovate. Niente, vi faccio l'ultima domanda che mi avevano fatto. Se esistono, se avete dispositivi tecnologici che magari fungono di supporto in alcune delle vostre attività quotidiane. Eh, io sinceramente no, a parte eh, l'iPad per l'università e per lo studio, eh, altri dispositivi tecnologici no. Allora, diciamo che la mia salvezza principale è il cellulare, nel senso che veramente tipo cade qualcosa a terra, faccio la foto alla stanza per capire dov'è, cioè poi fumando la cerco di capire dov'è questa cosa che è caduta, piuttosto che se devo, per esempio a me piace fare, piace, insomma ogni tanto faccio qualche dolce e eh, sì, per capire come posizionare la rotella, la rotellina del forno della temperatura e dei gradi e de, 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 del programma, insomma che non vedrei altrimenti... Ehm, Ah, senza, cioè, per come sono scritte perché è scritto troppo in piccolo non vedo faccio la foto e poi guardando la foto vedendo dove sono posizionate le temperature capisco come orientare la rotella le, le manopole quindi il cellulare mi salva in tantissimi ambiti e poi esistono dei diversi dispositivi per esempio per pesare gli alimenti c'è una bilancia parlante esiste però è molto costosa perché poi mh, sì, diciamo che un po' poi le aziende produttrici anche se ne approfittano. E quindi io per esempio ho trovato una bilancia digitale con le cifre molto grandi e che quindi riesco a leggere eh, avvicinandomi ovviamente. Eh, altre cose, il microonde ad esempio, sempre per rimanere in tema cucina, ha i tasti, quindi ho imparato che per, non so, scaldare più o meno una combinazione di tasti che va bene per scaldare più o meno tutto e poi regolo il tempo e quindi premo questa sequenza di tasti sostanzialmente a memoria. Ehm, la lavatrice lo stesso ha lo schermo in cui comunque riesco a leggere i nomi dei programmi ma più o meno poi usando sempre gli stessi comunque so quanti giri far fare alla, alla manopola. E eh, basta, insomma, questo non ho grandi, effettivamente grandi aiuti e ne esisterebbero tanti perché ho scoperto che esiste per esempio anche il termometro, quello per misurare la febbre, quello che usavano anche per il covid, quello che si punta in fronte, che per esempio legge la temperatura, io non neanche lo sapevo che esisteva questa cosa e sì, questo sostanzialmente. Uh, vi ringrazio tantissimo per, per essere state qui stasera, mi ha fatto veramente tanto piacere parlare con voi e come dicevo ci sarebbe ancora tantissimo altro di cui parlare, però davvero quello che fate sui social è, è molto importante ed è piacevole proprio ascoltarvi. E, um, volevo ringraziare anche la chat in generale che ha interagito e poi Frankie che aveva comunque mh, espresso quella riflessione interessante che ho brutalmente rovinato con la mia pessima lettura perché ho uno schermo molto distante e con le lenti a contatto vedo poco e, e niente grazie mille uh, davvero grazie a grazie te e grazie a, chi, a chi, ha, chi ha guardato io almeno parlo per me insomma sono disponibilissima per un eventuale parte 2 o per un eventuale qualsiasi altro tipo di contenuto e allora. volentieri sono disponibile anche ovviamente per tutte le domande per chi ha voglia di seguirmi ovunque assolutamente anche a me piacerebbe un sacco fare una parte 2 volentieri o qui o possiamo spostarci di piattaforma e farla su TikTok, Instagram dove volete uh, tanto ho ancora un sacco di domande in realtà ce ne erano ancora molte altre però ecco siete qui da un'ora e mezza quindi non vi trattengo oltre poi non so se ti va se hai piacere di magari girarcelo in qualche modo così a noi può essere sempre utile per trovare qualche spunto per qualche video per qualche contenuto quindi non so se non le vuoi spoilerare le vuoi tenere per una parte 2 o che volentieri no. ma No, posso, no, posso anche piacere. condividertele perché sì 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 volentieri. Se hai piacere magari certo. ne approfitto per trovare qualche spunto per fare qualche video ecco. Certo certo. Così rispondiamo anche a chi non è, è rimasto inesaudito esatto. questa sera. Più o meno ho scelto domande che, vi avevano, che non vi avevano fatto uh, 
nei, nei video a cui rispondete, però ecco, sicuramente qualcuna sarà stata tralasciata, quindi te le mando volentieri. Ah, anche a me se vuoi. Certo, sì sì, va bene. Grazie. <ride> okay. Va bene, allora vi saluto, saluto tutti e niente, buona serata. Grazie mille, Grazie. buonanotte a tutti. Grazie a voi, anche a te, buonanotte. Buonanotte.